നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്റ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ചൊവ്വാഴ്ച എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കാലവർഷം മുന്നിൽ കണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അടിമാലി കല്ലാറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കേസ് വൈൻ നർക്കോട്ടിക് സംഘം പിടികൂടി വൈൻ ശേഖരം പിടികൂടിയത് കല്ലാറിലെ സ്വകാര്യ കോട്ടേജിൽ നിന്നും പത്തുചെയിൻ മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ പട്ടയ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മെല്ലപ്പോക്കും സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണമില്ലായ്മയും പത്തുചെയിനിലെ പട്ടയ പ്രശ്നത്തിന് തിരിച്ചടി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തത് മൂലം അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തൂക്കുപാലം അപകടാവസ്ഥയിലായി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് പഞ്ചായത്തുകളോ സർക്കാരോ മുൻകൈയെടുക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ചൊവ്വാഴ്ച എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കാലവർഷം മുന്നിൽ കണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദവും ചുഴലിക്കാറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ കാലവർഷം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയും മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കാലവർഷം ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയുമുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും വടക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ലഭിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് കാലവർഷം മുന്നിൽ കണ്ട് പതിവ് പോലെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മിക്ക മേഖലകളിലും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അടിമാലി കല്ലാറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കേസ് വൈൻ നർക്കോട്ടിക് സംഘം പിടികൂടി കല്ലാറിലെ സ്വകാര്യ കോട്ടേജിൽ നിന്നുമാണ് വൈൻ ശേഖരം പിടികൂടിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയായ തോട്ടുങ്കൽ റഫീഖ് വീട്ടുവാടകയ്ക്കടുത്താണ് അനധികൃത വൈൻ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് കമ്പിലേൻ സ്വദേശി താഴത്തുകൂടി ഷാജിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള വീടായിരുന്നു വാടകയ്ക്കെടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വീഞ്ഞാണ് പിടികൂടിയത് മൂന്നാറിൽ റിസോർട്ടുകൾ ഫ്ലവർ ഷോ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിറ്റഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം നാർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പ്രതിയെ പിടികൂടാനായില്ല മൂന്നാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വൈൻ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചതിൽ ലഭിച്ച ദുരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കർഷകർ നടത്തുകയും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടേജിന് മുന്നിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കേസുകളിലായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അഞ്ഞൂറ് ലിറ്ററോളം വൈൻ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വൈൻ കണ്ടെടുത്ത് കേസ് രജിസ്റ്ററാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം എസ് ജനീഷ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ സി സി സാഗർ സുഗു സിവിൽ ഓഫീസർമാരായ നെൽസൺ മാത്യു കെ ബി ജി മോൻ അനൂപ് തോമസ് അരുൺ സി സഹദേവൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രതിയെ പിടികൂടുവാൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പത്തുചെയിൻ മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ പട്ടയ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മെല്ലപ്പോക്കും സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണമില്ലായ്മയുമാണ് പത്തുചെയിനിലെ പട്ടയ പ്രശ്നത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് അരനൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഭൂമി കൈവശമിരിക്കുന്ന കർഷകരാണ് പത്തുചെയിനിലുള്ളത് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ പത്തുചെയിനിലെ കർഷകർക്ക് പട്ടയം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും എന്നാൽ പട്ടയം മാത്രം നൽകാറില്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും പത്തുചെയിൻ പ്രദേശവാസികൾക്ക് പട്ടയം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന പട്ടയമേളയിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും പട്ടയം നൽകാൻ സർക്കാരിനായില്ല ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഉണ്ടായപ്പോൾ പത്തുചെയിനിലെ കർഷകർക്ക് പട്ടയം കിട്ടുമെന്ന് ആശ്വാസമുണ്ടായി എന്നാൽ പട്ടയമേളയിൽ പത്തുചെയിനിലെ കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്താതായതോടെ പട്ടയം എന്ന സ്വപ്നത്തിനുമേൽ കരിനിഴൽ വീണിരിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മെല്ലപ്പോക്ക് നയമാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ബഹുമാനമായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കാമെങ്കിൽ ഈ തർക്കങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും മുഴുവനും നിവാരണമുണ്ടാകും കൃഷിക്കാർ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ സത്യം എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിനനുസൃതമായ ഉത്തരവ് കൊടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൃഷിക്കാർക്ക് കൈവശ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു ചങ്ങലയോ രണ്ട് ചങ്ങലയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചങ്ങല 
അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തുചെയിനിലെ കർഷകർ മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പത്തുചെയിനിൽ രണ്ടു ചങ്ങല മാറി പട്ടയം നൽകാമെന്ന സർക്കാരിന്റെ നയം കർഷകർ അംഗീകരിക്കില്ല പത്തുചെയിൻ പ്രദേശം വൈദ്യുതി ബോർഡിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വേണ്ടെന്നറിയിച്ചതാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് പത്തുചെയിൻ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തത് മൂലം അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തൂക്കുപാലം അപകടാവസ്ഥയിലായി നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ ദിവസേന എത്തുന്ന ഇവിടെ വൻ അപകടമാണ് പതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രകൃതി രമണീയത കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തൂക്കുപാലം മനോഹാരിതയ്ക്കപ്പുറം പാലത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തമാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചു പാലത്തിന്റെ അടിയിലെ കൈവരികൾ പൊട്ടിയകുന്നത് കുട്ടികൾ പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ചന്തക്കട വിഭാഗത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കും കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിൽമല നിവാസികൾക്കും മഴക്കാലമായാൽ അക്കരയിക്കര കടക്കാൻ ചെങ്ങാടമായിരുന്നു ആശ്രയം ചെങ്ങാടത്തിലെ യാത്രയിൽ നിരവധി അപകടങ്ങളുമുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്നാണ് ചന്തക്കടവിൽ തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ചത് കാഞ്ചിയാർ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലായാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ മുടക്കി കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ കെൽ എന്ന കമ്പനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ പാലം നിർമ്മിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാലം നിർമ്മിച്ചതോടെ ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കും വർദ്ധിച്ചു പാലം നിർമ്മിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തോ സർക്കാരോ പാലത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല ഇവിടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയാണ് അത് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ പണികളോ ഇഷ്ടം അതിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ മൊത്തം ദുരുമ്പോ ഒക്കെ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റിൽ ലൂസായി പോയി ഈ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുവോ ഇതിന്റെ ബാക്കി മെയിൻറ്റനൻസ് നടത്തുവോ യാതൊരു പരിപാടികളും ഇതുവരെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ദിവസം ഒരു നൂറ് കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ഈ വരുന്നവരുടെ നാൽപ്പത് പേർക്ക് കയറാമെന്നുള്ള നാനൂറ് പേരാണ് ഈ പാലത്തിൽ ഓരോ സമയം കയറുന്നത് ഇതേ സമയം ഒരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പാലം വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതായി വാർത്ത വന്നിരുന്നു എന്നാൽ വാർത്തയ്ക്കപ്പുറം നടപടിയുണ്ടായില്ല പാലം ഇപ്പോൾ വലിയ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെയും മറ്റുള്ള ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിനെ കൂടി കയറി നടക്കുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേരും അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെയൊക്കെ തുരുമ്പം പിടിച്ച് ഇതുപോലെ രീതിയിൽ ഇത്ര മോശമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതുപോലെ നല്ല വികസനമുള്ള വികസനത്തിന് നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഈ മേഖലയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതകളാണ് പാലം താങ്ങി നിർത്തുന്ന കമ്പികളുടെ നട്ടുകൾ അയയുകയും ചിലത് ഊരിപ്പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ കയറുമ്പോൾ പാലം ഉലയുന്നത് സഞ്ചാരികളെ ഭയപ്പാടിലാക്കുന്നു കാലവർഷമെത്താൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി മഴ പെയ്താൽ ഇവിടേക്ക് ഇടുക്കി ഡാമിലെ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തും അപ്പോൾ പാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വലിയ ദുരന്തമാവും ഉണ്ടാവുക കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചെറുതോണിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം തല ആഘോഷ പരിപാടികൾ ചെറുതോണിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നും ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴിലെ സർക്കാരായിരുന്നെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അൻപത്തിയേഴിലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഗുണമെന്താ അതിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സാധാരണക്കാരന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെ നേടാൻ കഴിയാത്തപ്പം കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി വി വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കളായ അനിൽ കൂവപ്ലാക്കൽ നോബൽ ജോസഫ് പി കെ ജയൻ എം കെ പ്രിയൻ സി ജി ചാക്കോ സണ്ണി ഇല്ലിക്കൽ സി എം അസീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ചെറുതോണി ടൌണിൽ റാലിയും നടത്തി കശാപ്പ് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏലപ്പാറയിൽ നടത്തിയ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ
മതാധിഷ്ഠിതം എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല സവർണന്മാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ജനതയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന ഇടതു സർക്കാർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഏലപ്പാറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയാണ് പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഏലപ്പാറ മുസ്ലിം പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രകടനം നടന്നു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി എസ് രാജൻ സി വി വർഗീസ് സി പി എം ഏലപ്പാറ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ജെ വാവച്ചൻ സി പി ഐ ഏലപ്പാറ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം വി ജയദേവൻ ജനതാദൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സലീം ജോണി ചെറുപറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മൂന്നാർ കുട്ടിയാർ വാലിയിൽ വൈദ്യുതി എത്തുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കുട്ടിയാർ വാലിയിൽ വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് മൂന്നാറിലെ കുറ്റിയാർ വാലിയിൽ വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അനുവദിച്ച രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വീടുകൾക്ക് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ വൈദ്യുതി നൽകും ജില്ലയുടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറ്റിയാർ വാലിയിൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിൻസാര വസതി ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് പഞ്ചായത്ത് മുടിപ്പെടുത്തരുത് അതിനോട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റും എല്ലാ വിധമാന സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തരുത് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ ഭൂമികളിൽ പലരും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈദ്യുതീകരണവും മറ്റ് സൌകര്യങ്ങളും എത്തുന്നതോടെ കുറ്റിയാർ വാലി അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമായി മാറും തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന മലയാളികൾ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ പലതും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു ചപ്പാത്ത് മ്ലാമല ഗ്ലെൻമേരി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അഡ്വക്കറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം പി നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മ്ലാമല ഗ്ലെൻമേരി മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി അനുഭവിച്ചു വന്ന യാത്രാക്ലേശത്തിലാണ് പരിഹാരമാകുന്നത് നാലര കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് പുതിയതായി ടാർ ചെയ്തത് പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചത് ജോയിസ് ജോർജ് എം പി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഇ എസ് ബിജ്മോൾ എം എൽ എ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെസി ജേക്കബ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് സുലേഖ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിജയകുമാരി ഉദയസൂര്യൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ലിസി ജോയി ഷാജി പൈനാടത്ത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഗീത നേശയ്യൻ കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അന്ന രാജു പി ആർ അയ്യപ്പൻ ആർ തിലകൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകളുടെ അഭാവം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ പഞ്ചായത്തിലെ പുഷ്പഗിരി കൊച്ചു കാമാക്ഷി എട്ടാം മൈൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉടൻ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ടൌണുകളിലും ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശം പരത്തുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിന്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളായ കൊച്ചു കാമാക്ഷി പുഷ്പഗിരി മേഖലകളെ അവഗണിച്ചതായി പരക്കെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായി ഉടൻ തന്നെ പുഷ്പഗിരി കൊച്ചു കാമാക്ഷി എട്ടാം മൈൽ ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഹൈമാസ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും തന്നെ ഹൈമാസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാല് കൊച്ചു കാമാക്ഷിയും പുഷ്പഗിരിയും എട്ടാം മൈലിലും അന്നത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ആ പ്രദേശവാസികളുടെയും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ആവശ്യത്തെ പരിഗണിച്ച് ആ മൂന്ന് പ്ലേസിലും പുതിയ ഹൈമാ സ്റ്റേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൈമാ സ്റ്റേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക ഉപ്പുതറയിൽ കാർഷിക വിള പ്രദർശനം നടന്നു വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹവാസ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് ഉപ്പുതറയിൽ ആരംഭിച്ചത് സഹവാസ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാർഷിക പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രദർശനത്തോടൊപ്പം വിൽപ്പനയ്ക്കും സൌകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു വെള്ളായണി
കുട്ടികളുടെ പ്രദർശനം കാണാനും മുന്തിയ ഇനം തൈകൾ വാങ്ങാനും നിരവധി കർഷകരാണ് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതാം തീയതി ആരംഭിച്ച സഹവാസ ക്യാമ്പ് നാളെ സമാപിക്കും കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വിവിധ വാർഡുകളുടെ എഡി എസ് വാർഷികം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോണികുളംപള്ളി വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കട്ടപ്പന നഗരസഭ പേഴിങ്കവല ആറാം വാർഡ് എ ഡി എസിന്റെ വാർഷികം വലിയപാറ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോണി കുളമ്പള്ളി വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി കുട്ടികളെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എ ഡി എസ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തത് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ എ ഡി എസിന്റെ ഭാരവാഹികളെ അനുമോദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി വളരെ ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി ഡി എസ് ആയാലും എ ഡി എസ് ആയാലും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളായാലും എപ്പോഴും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് ചടങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുകയും മുതിർന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു കൌൺസിലർമാരായ ജലജ ജയസൂര്യ തോമസ് മൈക്കിൾ സിബി പാർപ്പായി ലെസി ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നഗരസഭ പതിനേഴാം വാർഡിന്റെ എ ഡി എസ് വാർഷികവും ചെയർമാൻ ജോണി കുളമ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകളുടെ സമന്വിതമായ പദവി ഉയർത്തുക സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിൽ പദ്ധതി കണ്ടുകൊണ്ടാണോ കുടുംബശ്രീ ഉണ്ടായത് അല്ല നഗരസഭാ കൌൺസിലർ മനോജ് മുരളി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു ലോഹിതാശൻ പ്രീതി രാമകൃഷ്ണൻ ജോമ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും മൊമെന്റോയും നൽകി ആദരിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാ വിശ്വകർമ്മ സമിതി വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുടുംബസംഗമവും കട്ടപ്പന ഹിൽസൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു ആലുവ വിശ്വബ്രഹ്മ വൈദിക പീഠം പ്രസിഡന്റ് ആചാര്യ ശശീന്ദ്ര വാദ്യാർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടുക്കി ജില്ലാ വിശ്വകർമ്മ സമിതിയുടെ മൂന്നാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുടുംബസംഗമവുമാണ് കട്ടപ്പന ഹിൽസൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നത് യോഗത്തിൽ സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എം പ്രഭു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി യു വേലായുധൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആചാര്യ ശശീന്ദ്ര വാദ്യാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വകർമ്മ പൂജകൾ നടത്തി സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജിയൻ മൂലമറ്റം ടി എ ശിവൻ കെ കെ സുരേഷ് വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് സുമതി കുട്ടപ്പൻ പി ജി രാമചന്ദ്രൻ പി ഡി ഷാജി കെ ആർ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു കട്ടപ്പന വോസാട് ഓഫീസിൽ വെച്ച് സൌജന്യ ക്യാൻസർ പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തി കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാലി ജോളി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയാലും നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നേടിയതെല്ലാം വെറുതെ ആയിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അധികം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടേതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതി ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഇന്ന് രോഗികളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബൊസാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും സൌജന്യ ക്യാൻസർ പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററും റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന ഹെറിറ്റേജും അമിറ്റി എസ് എച്ച് ജിയും സംയുക്തമായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന വൊസാഡ് ഓഫീസി
ക്യാമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് ക്യാമ്പിൽ ഗർഭിണികൾക്കായി കോൾപോസ്കോപ്പി പരിശോധനയും ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു പുളിയൻമല ആർ ശങ്കർ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം കട്ടപ്പന പാറക്കടവിൽ നടന്നു മലനാട് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു മാധവൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പുളിയൻമല ശാഖ ആർ ശങ്കർ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ആറാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം പാറക്കടവ് കാടാപ്പള്ളി ഓമനഹരിയുടെ വസ്തിയിൽ വച്ചാണ് നടന്നത് യോഗത്തിൽ ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് എം വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ കൌൺസിലർ പി എൻ സത്യവാസൻ ശാഖയിലെ സബ്സിഡി കഴിഞ്ഞ അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ വട്ടമല സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു കുടുംബയോഗം ചെയർമാൻ വി കെ സോമൻ ഇ പി രാജൻ വനിതാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ അജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോണി കുളമ്പിളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ തോമസ് മൈക്കിൾ മനോജം തോമസ് മഞ്ജു സതീഷ് കാഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീന ജേക്കബ് വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ ജോബി സ്റ്റീഫൻ പി ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ജോർജ് ദേവസ്യ മാറ്റത്തിൽ വിൻസെന്റ് പൂമറ്റം നോബൽ തോമസ് വിൻ സജീവ് ബീന ജോബി ഷാലി കണിയാമ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ റോഡിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയ ഒ എഫ് പ്രഭാകരൻ നായരെ റോഷി എക്സ് എം എൽ എ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു കട്ടപ്പന നഗരസഭാ വികസന സെമിനാർ മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജോണി കുളമ്പള്ളി സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അത്രയും കിണറുകൾ നമ്മൾ ഈ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജല ഉപരിതലം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരും എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ വന്നാൽ വരുതാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടാനിടയുള്ള രൂക്ഷമായ ഉണക്കിനെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അത് സയന്റിഫിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിൽ ഏഴ് കോടി രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തിലും ആറ് കോടി രൂപ തനത് ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണ് സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ജലദൌർലഭ്യം കണക്കിലെടുത്ത് കിണർ റീചാർജിംഗിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യുവാൻ തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അറുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഗരസഭ വിഹിതമായി നീക്കിവെച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് തരംതിരിച്ച് ഷെഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കട്ടപ്പന ഇരുപതേക്കർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എക്സ്റേ റൂം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പതിനേഴ് ലക്ഷവും ലാബ് ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ വാങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾക്കായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തി സെമിനാറിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു സെബാസ്റ്റ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ തോമസ് മൈക്കിൾ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് ലീലാമ ഗോപിനാഥ് കൌൺസിലർമാർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പി വി ബിജു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പി എസ് സണ്ണി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് മജോ മഹേഷ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആൻസി തോമസ് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ലാജി മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
കഞ്ഞിക്കുഴി മക്കുവള്ളിയിൽ നിർമ്മിച്ച പഞ്ചായത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു റോഷി അഗസ്റ്റൻ എം എൽ എ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മക്കുവള്ളി നിവാസികളുടെ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിനായുള്ള ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് വിരാമമായത് കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ ജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിഷ്ണു കെ ചന്ദ്രൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ എസ് രാജീവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സജീവൻ തേനിക്കാക്കുടി സിത്താര ജയൻ സിമിന ബിനോയി സന്തോഷ് കുമാർ രാജേശ്വരി രാജൻ എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്യാമള വർക്കി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രദേശവാസികളടക്കം നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന കൊച്ചുതോവാള ടി കെ മാധവൻ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണവും നടത്തി കൊച്ചുതോവാള എസ് എൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ഓഫീസർ അഡ്വക്കറ്റ് പി ആർ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊച്ചു തോവാള ശാഖായോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ടി കെ മാധവൻ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ഏഴാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗവും ഗുരുകൃപ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പേഴിങ് കവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവുമാണ് നടന്നത് കൊച്ചു തോവാള എസ് എൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ രാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വനിതാ സംഘം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകല ശ്രീനു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണം യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ വട്ടമല നിർവഹിച്ചു കുടുംബയോഗം ചെയർമാൻ സനീഷ് ഗോപി ടി ഡി കമലാസനൻ ഇ ടി മോഹനൻ ലീലാമ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് പ്രദീപ് ഊളാനിയിൽ ജയ ഷാജി അനീഷ് കാരിക്കാമറ്റം വിനോദ് അഖിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആദിത്യ മോഹനൻ അഞ്ചുമോൾ ബിജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവല അംഗനവാടിയിൽ വാർഷികവും പ്രവേശനോത്സവവും നടന്നു കട്ടപ്പന നഗരസഭാ കൌൺസിലർ സി കെ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ അംഗനവാടികൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളുമായ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തും പ്രതീക്ഷയും എല്ലാം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദിയായി ഈ അംഗനവാടികൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് പുലർത്തേണ്ട ഒരു മനോഭാവവും ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും ഒക്കെ വളരെ കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവല അംഗൻവാടിയിൽ വാർഷിക ആഘോഷവും പ്രവേശനോത്സവവും എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടി അഭിനന്ദിക്കലുമാണ് നടന്നത് യോഗത്തിൽ സി ഡി പി ഒ ഷൈനി ഐസക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ഷിജി എം ആർ അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ പുഷ്പവലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു കഞ്ഞിക്കുഴി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുറ്റംബല സമർപ്പണവും ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയും നടന്നു നിരവധി ഭക്തർ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഭക്തജനങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി മാറിയ കഞ്ഞിക്കുഴി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ധ്വജപ്രതിഷ്ഠ മഹോത്സവ ചടങ്ങുകൾ ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ നടന്നു ബ്രഹ്മശ്രീ പറവൂർ രാകേഷ് തന്ത്രികളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അഷ്ടബന്ധ കലശവും മഹാദേവ പ്രതിഷ്ഠയും പ്രതിഷ്ഠ ധ്വജ ചടങ്ങുകളും നടന്നു വൈകിട്ട് നടന്ന ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം തൃക്കൊടിയേറ്റും നടന്നു പ്രതിഷ്ഠ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രം എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒ എസ് സതീഷ് പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവത്തിലും ചുറ്റമ്പല സമർപ്പണത്തിലും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാളാർഡി അംഗൻവാടിയിൽ വെച്ച് സൌജന്യ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് നടത്തി പീരുമേട് നവജ്യോതി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിലേറെയായി ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പീരുമേട് നവജ്യോതി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയും തേനി അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്രിയും സംയുക്തമായി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാളാടി രണ്ടാം ഡിവിഷൻ അംഗൻവാടിയിൽ വെച്ച് സൌജന്യ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ക്യാമ്പിൽ തിമിര രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ സൌജന്യ ശസ്ത്രക്രി
ക്യാമ്പിന് നവജ്യോതി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി സെൽവരാജ് സെക്രട്ടറി ഗീത ശശികുമാർ എം ബാലു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ജുവലറി സർക്കാരിന്റെയും സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും മിക്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും നോക്കുകുത്തികളാണ് എന്നാൽ കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് കോടാലിപ്പാറയിൽ നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം പദ്ധതിയായ സ്വജലധാര എന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയാണ് നൂറ്റി അറുപത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം പദ്ധതി കുടിവെള്ളം നൽകുന്നത് ഇത് സ്വരാജ് കോടാലിപ്പാറ സ്വജലധാര കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആർക്കും അസൂയ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണിത് ഏത് വേനലിലും നൂറ്റി അറുപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുലഭമായി കുടിവെള്ളം എത്തും ജനകീയ കമ്മിറ്റിയാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ളം എന്നത് കിട്ടാക്കനിയായിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ചു ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കൂടി ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത് നൂറ് ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്നു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രൂപീകരിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ഒരു ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ജനങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഇട്ടാണ് പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ ഈ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ജനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് ഈ പദ്ധതി നൂറു പേർക്കുള്ള വെള്ളമില്ലാതായതോടെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ കുളവ് നിർമ്മിച്ചു എന്നാൽ വേനൽക്കാലമായാൽ കുളത്തിൽ കണ്ടിലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരും ഇതോടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നാല് കുഴൽക്കിണറുകൾ കൂടി കുഴിച്ച് വെള്ളം കുളത്തിലെത്തിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി നൂറ് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപതിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുംകാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനായി കുളത്തിന് സമീപം പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയും കമ്മിറ്റി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ജലത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള പൈസയാണ് ഇതിന് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സുതാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇതിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇതിലെ അംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കിടക്കുന്ന പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വില കൊടുത്ത് അത് ഈ അംഗങ്ങളുടെ തന്നെ മുടക്കിലാണ് കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് പണം ഈടാക്കുന്നത് ഗുണഭോക്താക്കൾ സ്വന്തമായി ഒരു കുടിശ്ശികയും വരുത്താതെ മാസത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച പണമടയ്ക്കും ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായാൽ കമ്മിറ്റി ഉടൻ പരിഹരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം മുടക്കിയ പദ്ധതിക്ക് ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ കോടിയോളം രൂപയുടെ ആസ്തിയായി കഴിഞ്ഞു ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും മുടക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നോക്കുകുത്തിയായി മാറുമ്പോൾ സ്വജലധാര കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇതിനെല്ലാം മാതൃകയാവുകയാണ് നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കെ ജി എസ് ജുവലറി കോട്ടയം കട കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം ചെറുതോണി സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ചൊവ്വാഴ്ച എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കാലവർഷം മുന്നിൽ കണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അടിമാലി കല്ലാറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കേസ് വൈൻ നർക്കോട്ടിക് സംഘം പിടികൂടി വൈൻ ശേഖരം പിടികൂടിയത് കല്ലാറിലെ സ്വകാര്യ കോട്ടേജിൽ നിന്നും പത്തുചെയിൻ മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ പട്ടയ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മെല്ലപ്പോക്കും സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണമില്ലായ്മയും പത്തുചെയിനിലെ പട്ടയ പ്രശ്നത്തിന് തിരിച്ചടി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തത് മൂലം അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തൂക്കുപാലം അപകടാവസ്ഥയിലായി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് പഞ്ചായത്തുകളോ സർക്കാരോ മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല